Lo vamos a ver enseguida. Antes, hemos estado en el aeropuerto de Barajas, en la T4. Ha estado nuestro compañero Antonio Pérez Lobato. Hoy, British Airways e Iberia eran protagonistas. Pero hay otra empresa que está creciendo y mucho en territorio nacional y que quiere expandirse. Es Emirates. Y con el presidente en España ha estado Antonio Pérez Lobato. Aterriza la aerolínea Emirates en España de la mano, en este caso, de Fernando Suárez, su director. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues es buen momento para que aterrice una aerolínea. ¿Cómo se está yendo más o menos? Pues, francamente, a juzgar por los resultados que parece que estamos registrando, es un momento excepcional. Muy, muy bueno. Hemos tenido un comienzo de presencia en el mercado español muy positivo. Los primeros resultados de lectura, tanto a nivel de factor de ocupación como de respuesta de mercado, ha sido muy, muy bueno. Se está celebrando mucho la, la llegada de Emirates al mercado español, la oferta que supone el cubrir esa parte geográfica del mundo de una manera muy reforzada, con nuestra presencia con vuelo diario, y estamos muy, muy satisfechos. La mejor parte de esa noticia es que parece que nuestros clientes también lo están, y en general ha sido un comienzo... ...por encima de nuestras expectativas... ...que ya eran muy optimistas... ...y estábamos muy convencidos... ...que iba a ser una ruta de éxito... ...y efectivamente así está siendo. En un mercado como en el que estamos ahora mismo... ...con las aerolíneas, ¿qué ofrecéis? ¿Cuál es la diferencia que tiene Emirates... ...respecto a otras, otras aerolíneas... ...que puedan estar ahora mismo en el mercado? Nuestra propuesta es una propuesta de mucha calidad... ...muy centrada en una convicción muy profunda... ...de ofrecer al cliente un trato muy exquisito... ...unos valores de hospitalidad... ...y de enfoque en, en la excelencia... ...tenemos una red de rutas que cubre de manera muy espectacular... ...toda la demanda posible que haya... ...hacia el mercado de asiático en general... ...Dubai como destino es muy emergente... ...y muy novedoso que está siendo muy popular... ...y teniendo una reacción y una respuesta de público excelente... ...y en general toda esa zona... ...tanto a nivel de viaje de empresa como de viaje vacacional... ...disfruta un momento de demanda muy saludable... Y la oferta de Emirates es posicionarse pues, como un, un proveedor de, de mucha calidad y con un espíritu de, de excelencia muy alto. Eso me llama la atención, excelencia frente a lo que ha ocurrido en los últimos años, que era el nacimiento de toda una oleada de low cost que protege más en la crisis ahora mismo. ¿Quién lo puede ver de mejor manera? Bueno, en principio los segmentos de mercado, gracias a Dios, pues son múltiples y hay, hay margen para todos. ¿no? Nuestros resultados a nosotros nos dejan muy convencidos que nuestra estrategia es apostar por un servicio completo, un servicio de calidad donde se sigue incidiendo mucho e invirtiendo en valores de... De, de alta calidad, eh, está siendo, el resultado está siendo muy positivo y refuerza nuestra convicción de que es una estrategia que sin duda compatible con las de bajo coste, no son excluyentes, pero que a nosotros nos deja muy convencidos de que es una política para aplicar para un éxito a largo plazo que da unos resultados muy, muy positivos. Llama la atención no solamente que ahora mismo se instaurís en España, en un momento en el que no solamente hay una crisis, sino que se habla de grandes alianzas, de grandes fusiones. Ahora mismo, ¿cómo os afecta la fusión que tenemos en los últimos días, la de British con Iberia? Pues en principio nuestra lectura puntual tampoco nos genera una inquietud adicional. La consolidación del sector es un proceso que empezó ya hace tiempo, que tiene exponentes muy desarrollados de otras compañías aéreas a nivel europeo. Era una cosa pendiente y entiendo que sí, se siguen buscando integraciones, sinergias y combinaciones de productos y servicios. Emirates, desde ese punto de vista, es un poco la excepción a esa tendencia. Nosotros consideramos nuestra estrategia a día de hoy y sin descartar nada para el futuro, pues en solitario. No, no tenemos planes de incorporación e integración en una de las alianzas que están ahora mismo consolidándose. Seguimos con una agenda que nos está yendo muy bien y, con, y desarrollando nuestros proyectos estratégicos y nuestras inversiones sin dependencias de terceros y sin asociaciones dentro de lo que es la tendencia de, de alianzas. Y de momento, pues deseamos mucha suerte a todo el mundo y creemos que la competencia en general es muy buena y si las líneas aéreas en general encuentran consuelo y fortuna en poder coordinarse, en poder consolidarse y en poder ir organizándose de una manera más efectiva que redunde en beneficio del cliente, pues mejor para todos, pero no es nuestro caso. Eh, nosotros seguimos convencidos de, de llevar a cabo nuestra estrategia de, de manera individual. Pero no solamente eso, estamos viendo como muchas de esas alianzas están ayudando alguna, de alguna manera a empujar en un mal periodo, un mal 2010, pero también un mal 2009 y un 2008 que no terminó de convencer. 2011, vamos a ver tanto en cuestión de turismo, pero también sobre todo en cuestión de lo que es el sector, ¿cómo lo veis? Nosotros somos muy, muy optimistas ya en base a los propios resultados del 2010. Emirates ha tenido 
la, la fortuna y la alegría de poder publicar unos beneficios bastante, bastante positivos y de hecho beneficios récords para la primera mitad de nuestro año financiero hasta septiembre 10 y parece que todas las tendencias apuntan a que el 2010, el 2011 va a ser un año ya digamos fuera de cualquier sombra de crisis, ciertamente en el mercado donde nosotros nos movemos y donde las dependencias eh, igual a nivel relativo son más saludables que en otros mercados que, que tienen un momento algo más complicado como, como Europa o América, pero ciertamente el mercado asiático eh, está en un momento muy dulce y con un potencial a corto plazo que se está desarrollando in, actualmente ya, o sea que estamos muy contentos. Sí que es cierto que, por ejemplo, en toda la cuestión de los Emiratos Árabes no tenéis ahora ningún tipo de competencia desde, desde, este, desde este lado del mundo, desde el continente europeo, pero bueno, China, ¿cuál es la ventaja que podéis ofrecer vosotros respecto a otras aerolíneas? Pues tenemos eh, la gran suerte de poder ofrecer Dubai como un centro de conexión fantástico, con un nivel de calidad en servicios muy muy alto y con una infraestructura privilegiada a la hora de disfrutar de una experiencia de tránsito pues de primer nivel. ¿no? Nuestras conexiones son muy buenas, desde, desde Madrid a, a Pekín, a Shanghái y a Hong Kong. Tenemos diarios, a Pekín volamos varias veces, tenemos el Airbus 380 operando las rutas de China tanto a Hong Kong como a Pekín. Los tiempos de conexión son bastante óptimos, el tiempo de tránsito está entre 3 y 4 horas, tanto a la ida como a la vuelta, y una vez disfrutadas esas propuestas básicas de buen aeropuerto, buen horario y, y buena red de destinos, creemos que nuestro servicio a bordo pues, también es un diferencial muy a tener en cuenta para tener una experiencia pues, muy, muy agradable. ¿no? Pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Cerramos la entrevista, sobre todo suerte a la andadura de Emirates en Madrid. Buen vuelo.